السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي إن نريد إلا الإسلاح ما استدعت وما توفيق إلا بالله عليه تبكلت وإليه أنيب إيرى آدرني رأيا ستي وشوسي وشوسي نقل نام أبريهم سرطيك ويهم بريبالك ويهم سيقنا الله سبحانه وتعالى سوكشت جيبكنا من سندم كار مركادة نغل أبريهم ونرت غيا الله نمي أنقره كمارا بات نمي يتوهم قودودل سنهي كنندم نمود يتوهم أديغم كارونيا ملبنم الله سبحانه وتعالى لغت آر نمس نهي كنندن كارون كودودل نمود رب نمس نهي كنندن لغت مطول لا يالغل كنمود لا كارونيا كارون وليا كارونيم مهانا يا رب سبحانه وتعالى كوندي عند نام تيتشاري كنا إنجيل ماترا ما أنا الله هو نس نهي كوانم الله سبحانه وتعالى يدي مارغتيل بريشرامي كوانم إبادة تجعل أديغري بيكانم أو كنام كسادي كغيرلو بريكل يودا تلوغاري يا يورستري Tanda kunjine annye si cucu ni dikgaya. Orang kunjine yang kanumbu, sondam kunjanya ananda keridi. A kunjine dikgale ki istri odi dikgayum. Aduh tanda kunjanya lea yang nara yumbu, dukkicu kunda berdan madang gayum. Awasanam sondam kunjine kritin na umma. A kunjine wari punarun, adina mulai utgayum cie gaya. ये संभव है जब पति महान आये रसूल के रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबती ने उड़े चोदिचु अल्लाह यो सहाबी मारे आ उम्मा तंदे कुंजी न तीले करीयुमो आ समय तो सहाबी मारे बरन रसूले वरी कलुम आ उम्मा अंगने सही गई नहीं यंनाल उरु उम्मक के तंदे कुंजी ने उड़े लड़ने कालो वाली अस्नेहम उरु उ الله سبحانه وتعالى كي تندى پڑپگا لوڑن دي اند رسول كريم صلى الله عليه وسلم پڑی پی کنو ورحمتي وسعت كل شيء اند رحمت يلات لهم وشال ما قنو سورة الاعراف لي نوتي انبتي آرامت آيتا الله سبحانه وتعالى انسرق كن نوركم الله ون دكر كن نوركم الله سبحانه وتعالى اند رحمت پیدا رنگن نند Dewatan yang kita kunjungi kunjungan itu berani ahanggarat tindak samsaaram samsaari kena ni di isyara wadi kita kangen samsaari kanan ulah kerjum naum chundu kalu mukkan algi yade Allahu Subhanahu wa Taala ya. Beri hadis itu kana Allahu Subhanahu wa Taala ya polak semik kena bana ayi logat tu wara yaru mila. Ada ayat cilai alagal Allahu ini sandaan yang kita undang wadi kunu. Awer orang Allah Subhanahu Wa Taala karun yang orang ikhani kuno, awer kum gadikan, bakshana kum, gudikuan, berlalu kum Allah Subhanahu Wa Taala nalgunno amna. Makai le musyrikigal, malikigal Allah ini deh panmakkal anu wadiccha bera. Nampu deh magenal leh, cakap nampu deh magal leh, cawral, nampu deh magenal ni kan nalgalu bera nyal, nampu ku sahikan gede illa. Pidah bela leh, cawral lek cerita bera yaan urikiru nampu ku sahikan gede, nyal Allah kehara kau berlalu karya Allah kini makkal ni deh bera inat. Yahudi orang itu ribu agam orang itu pernah jauh. Uzair alaihi salam Allahu inda magana ane gan. Kristus beri pernah jauh. Isa alaihi salam Allahu inda magana ane gan. Abi orang itu boleh Allahu cale karunin kani kuno. Aaru wadat cinde 
ഗൗരവം അള്ളാഹു താല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്നു പരമകാരുണ്യകനായ റബ്ബ് സന്താനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് ആ വാദത്തിന്റെ ഗൗരവ നിമിത്തം ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരുകയും ഭൂമി വിണ്ടുകയറുകയും പർവ്വതങ്ങൾ തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും റഹ്മാനി വലത പരമകാരുണ്യകന് സന്താനമുണ്ടെന്ന് അവർ വാദിച്ചതിനാൽ അള്ളാഹുവിന് സന്താനമുണ്ടാകുക എന്നത് ഒരിക്കലും യോജിച്ച കാര്യമല്ല സുറത്തു മറിയമിലെ എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഇത്രയും ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണം പറയുന്ന ആളുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ചാല നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ചാല റഹ്മത്ത് നൽകുന്നു എന്ന ആശയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമാണ് അർ റഹ്മാൻ എന്ന നാമം അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുന്നവനും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്കും ലോകത്തെല്ലാത്തിനും എൻ്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാത്തിലും വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ച് തോന്നിവാസികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും തൗബ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ചാല അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ചരം ആളുകൾ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു ചാല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അൽ ഇസ്ലാമുമാക്കാൻ കബലഹു ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അയാൾ എത്ര വലിയ തോന്നിവാസിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ചാല അതുവരെയുള്ള പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും അൽ ഹിജറത്തു തെഹദിമുമാക്കാൻ കബലഹ ഒരു ഹിജറ ചെയ്താൽ അതിനു മുമ്പുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് പുറത്തെടുക്കും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ മ്ലാച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അൽ ഹജ്ജു യഹദിമാക്കാൻ കബലഹു ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അതിനു മുമ്പുള്ളത് മുഴുവൻ അള്ളാഹു താല പുറത്തെടുക്കും ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അയാൾ മാറും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് െ പറയുക സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അക്രമം ചെയ്ത എന്റെ അടിമകളോട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് അള്ളാഹു ചാല എല്ലാ പാപവും പൊറുക്കുന്നവനാണ് അവന് ഗഫൂറാണ് റഹീമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുറാണ് പുറത്തു തരുന്നു എന്നുള്ളത് സുറത്ത് സുമറിൽ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കണമേ നീ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനും ഏറെ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനുമാണല്ലോ എന്ന് സുറത്ത് ബക്കറയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത് മലക്കുകൾ വന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി താങ്കൾ ഒരിക്കലും നിരാശനാകരുത് ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് വഴിപിയച്ച ആളുകൾ മാത്രമാണ് തന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി നിരാശരാകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം നമ്മൾ രോഗികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ശമനം നൽകും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എപ്പോഴും അസ്തമിക്കാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാൻ ചാല എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ചാല എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി ഒരു നിരാശയും ഒരു വിശ്വസിക്കുണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ജക്കരി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് റബ്ബെ എന്റെ തലമുടി നിരച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ എല്ലുകൾ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ വന്ദയുമാണ് പക്ഷേ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൗർഭാഗ്യവാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ നീ എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യണം ചരിത്രത്തിൽ കാണാ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലേറെ ആയിട്ടും ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാം ആ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ കാരണത്തെ പറ്റി നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അയ്യൂബ് അലഹി സ്വലാമിന് പതിനെട്ട് കൊല്ലമാണ് രോഗം ഉണ്ടായത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം മാരകമായ രോഗം ഉണ്ടായി ധനാഢ്യനായിരുന്ന അയ്യൂബ് അലഹി സ്വലാം ദരിദ്രനായി കൊണ്ട് മാറി ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അയ്യൂബ് അലഹി സ്വലാമിന് മക്കൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മകം മരിച്ച് മറവ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതിന് അടുത്ത മകം മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാഹു എനിക്ക് പ്രയാസം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ആകട്ടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ സുഹൃത്ത് അമ്പിയായി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളഹാനെ പറ്റി മോശമായ ഒരു ധാരണയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകരുത് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടാലും 
അള്ളാഹു എന്താണ് ഇന്നെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരണത്തെ പറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു രോഗം പോലും നമുക്ക് ഹൈറായിരിക്കും ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ്മ പനിച്ചിങ്ങനെ വറക്കണ സമയത്ത് ഒരു സഹാബി വന്ന് നബിനോട് പറയും നബിയെ നിങ്ങൾ നല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടല്ലേ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ്മ ഈ വന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ല അലി സ്വലമ്മനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ആൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ പുഴിയരിക്കെ മരിക്ക ചഹാബ് മരിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലി സ്വലമ പറയുന്നുണ്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ രോഗം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചാല പാപം പുറത്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുപോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകും ആ വേദന ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നിയാൽ ഡോക്ടർ പറയാണ് തലക്കൊരു സ്കാനിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നു മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നത് നന്നായി ഇനി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ആ വേദന അയാൾക്കൊരു റഹ്മത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുന്ന എന്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താവും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാതിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായി തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹൈറായിരിക്കും ചില നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും അള്ളാഹു അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് നൽകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കേട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഈ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചാൽ റഹ്മത്ത് കിട്ടും ദീനിന്റെ മജീദിസുകളിൽ പങ്കെടുത്താൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ചാലിയുടെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക എങ്കിൽ ആകാശത്തുള്ള ഉപരിയിലുള്ള റബ്ബ് നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും അപ്പോഴും നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പറയുമ്പോൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്തും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ തേടണം ഒരു മനുഷ്യൻ നിരകത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അമൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ നിരകത്ത് പോകുന്നത് അള്ളാഹു താല അയാളോട് ക്രൂരത ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ നിരകത്ത് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അയാളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നബിസ്ല്ലാ സ്വലമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോല അപ്പൊ സഹാബിമാർ ചോദിച്ചു വല അൻസയാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല താങ്കളോ ആ സമയത്ത് റമി പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ എനിക്കും സ്വർഗത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അമൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അർത്ഥം അമൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹു നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും റബ്ബിനോട് അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ അമലും സ്വീകരിക്കാൻ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ പരലോകത്ത് ഒരാൾ അള്ളാഹു താല പറയും എൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്ത് പോയിക്കോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയിക്കൂടെ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്ത രാവും പകലും ഭേദമന്യ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ ഹ്ലാസിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അമൽ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനെ ചോദിക്കണം റബ്ബെ എന്റെ അമൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയിക്കൂടെ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറയും എന്നാ എന്റെ അമൽ ഒന്ന് അളക്കാന്ന് പറയും ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കണ്ണ് കണ്ണെന്ന അനുഗ്രഹം ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അമാല് സ്വാലിഹാച്ചകൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും വെക്കുമ്പോ കണ്ണെന്ന ആ അവയവ അനുഗ്രഹം ആ ഒരു റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ ഭാരം തൂങ്ങും അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബോധ്യാകും ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു ചാല നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പകരം പോലും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആകില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പോഴും റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലെ ഈ ഒരു റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത
കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് അത് ആശിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു താല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നാം ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും കുടുംബപരമായും സന്താനപരമായും ഒക്കെ ഒട്ടനവധി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സമ്പൂർണമായി ദുരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അഫുൽ മുഖ്മിനീന വൽ മുഖ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയാമിൻഹും വൽ അംവാദ് ഇന്നക്ക മുജീബ് ദഅവാത്തി വഖാദ് അൽ ഹാജാത് അല്ലാഹു മഅഇസ് അൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ലാഹു മഅഇസ് അൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ലാഹു മഅഇസ് അൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദിൽ ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ വഅദിൽ ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റാഹിമീൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീ